Hi everyone, in today's class we will discuss one of the major liver disease that is jaundice. Right? So before going into the topic, one uh, small overview right? So jaundice is a pigment that is a pigment that is a abnormal levels of jaundice that is a bilirubin right so bilirubin is a pigment so adu eppadi produce avudhu appdi paathina nama body la rbc cells irukkeengala adude life span paathina 120 days so and the life span mudiyirappo adu lysis avum adu breakdown avum so and the process nadakkrappo adude end product da avudhu paathina bilirubin indha bilirubin vande liver la metabolism avum sorry liver la vandu produce on. liver la produce on the prom, small intestine carry on. so anger in the pathina excrete on. Ida on the normal on our process so in the process la ida the word deficit or even the ida the word deviation not on the chabina other one the number john decent so long upon the pathina bilirubin on the normal level excess on the room so normal bilirubin level pathina two point one learn the two point zero working with clock so exact two two mg per two grams on the நம்ம ब्लडல வந்து இருக்கணும் சோ 2 க்கு மேல போச்சனாலே அது வந்து ஜாண்டிஸ் அப்படினு சொல்வாங்க ரைட் சோ இப்போ வந்து நம்ம डेफिनेशन பார்க்கறோம் ரைட் சோ ஜாண்டிஸ்ங்கிறது ஒரு yellow coloration of the skin the mucosa and the sclera resulting from the accumulation of bilirubin so bilirubin excess ah vandu produce aayirum so adanal vandu nama skin appra vandu mucus layer la vandu pathina or yellow ish ah vandu namakku theriyum yellow yellow color pigment yellow pigmentation ah vandu theriyum right the term ichthyosis is often used to describe the yellowish discoloration so nama eyes adhe mari pathina nama skin la vandu pathina or yellow color la vandrum and yellow ish appearance da nama vandu ichthyosis appdi solluvanga right so etiology poratha varaikum Pre-hepatic jaundice, and then intra-hepatic jaundice and post-hepatic jaundice. So, pre-hepatic jaundice is the first If an infection or medical condition that makes the red blood cells break down sooner than the usual, bilirubin level rise. Right? So, for example, if a patient has an infection, so that the infection is RBC abnormal breakdown. Excess is breakdown secret than the normal so appo vandu pathina bilirubin rise aagakudiya chance irukku edho or infection nalayo illa edho or drug treatment eduthirukkum bodhu vara chance irukku right this is the pre hepatic jaundice intra hepatic jaundice poratha varaikum liver vandu damage aagum right so liver damage aagrappo it is able to pro able to process the bilirubin right so adanal vandu pathina adanal bilirubin vandu seriya process panna mudiyadhu idanal vandu pathina liver uh, liver la uh, metabolism sorry metabolism undu sariya nadakkadu adhe mari excretion um bilirubin undu ex sariya excrete aagadhu idanaala unconjugated bilirubin undu build up aayirum nama body blood la idhu vandu intra hepatic jaundice appo solluvanga so post hepatic jaundice poratha varaikum nama gall bladder irukkeengala gall bladder pancreas adhula irukka kudiya disorders like gallstones pancreatitis and pancreatic cancer and cancers of gall bladder or bile duct bile duct so idellame vandu pathina nama bilirubin level vandu indirect affect pannum right so ipo inda vandu post hepatic jaundice appdin solrom so etiology poratha varaikum acute inflammation of liver uh, liver inflammation aagum bodu adhe mari bile duct inflammation aachinalum varum uh, bile duct inflammation aachina adhu vandu cholangitis appdin solluvanga anemia gilbert syndrome cholestasis physiological jaundice breast milk jaundice breastfeeding obstruction of bile duct hemolytic jaundice so idellame idudeya jaundice oda main causes ah vandha nam paakrom so pathogenesis poradhu varaikum liver vandu paathina rbc nama nama rbc oda la munadiye sonna mari la rbc oda life span vandu 120 days and the 120 days mudinjadukaporam liver la vandu breakdown aagum seringla liver la vandu rbc cells vandu breakdown aagum so andudey end product da nam vandu bilirubin appdin solrom right so and the bilirubin vandu excess ah vandu excess ah aachu appadina adu vandu nama toxic toxic and it causes jaundice appdin solrom adu yen sir excess aagudhu appdin paathina nama idhukku munadi paatha causes da post hepatic alle paathom illa so liver nala sariya vandu metabolize panni excrete panna mudiyadhu jaundice so sometimes vandu paathina and the bile duct la edhavadhu or problems vandirukalam adanalu vandu paathina பில்லுரிபின் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் அக்யூமுலேட் ஆகிடும் நம்ம பாடியில் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஆக்கர்ஸ் ரைட் ஸோ மெட்டபாலிசம் ஆஃப் பில்லுரிபின் பில்லுரிபின் எப்படி மெட்டபாலிசம் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி அது வந்து ஹீமோகுளோபின் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஹீமோகுளோபின் வந்து பயல் வெரிடின் அப்புறம் வந்து பில்லுரிபின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்படி இப்போ பில்லுரிபின் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ பில்லுரிபின் வந்து பில்லுரிபின் மோனோ குளுக்கோர் நேராக வந்து மெட்டபாலிசம் ஆகும் 
அந்த மோனோகுளுக்கோரனை டைக்ளுக்கோரனைடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து மெட்டபாலிசமாக வந்து நடக்குது ஸோ ஆர்பிசிலேருந்து பில்லுரிபின் ஃபார்ம் ஆகுது பில்லுரிபின்லேருந்து பிஎம்ஜி அண்டு பிடிஜி அப்படிங்கிற ரெண்டு மெட்டபாலைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது திஸ் இஸ் ஹவ் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் பில்லுரிபின் அக்கர்ஸ் ரைட் ஸோ எக் எக்ஸாக்டாக பேத்தோஜினிஸ் பார்த்தீங்கன்னா காசஸ்லேருந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ காசஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து வருவோம் காசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கல் செல் கிரைசிஸ் சிக்கல் செல் அனிமியில் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த சிக்கல் செல் கிரைசிஸ் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஹீமோலைட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா ஸோ ஹீமோலைட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கும்போது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அவங்க பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேட்லெட் கவுண்ட் சாரி பிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம ஹீமோலைட்டிக் ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைனா நம்ம பாடியில் எப்போலாம் வந்துட்டு சாரி நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஹீமோலைட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம பாடியில் எந்த ட்ரக் இல்லாமல் ட்ரக் எடுத்துக்கும்போது ஹீமோலைசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது அது வந்து ஹீமோலைட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அந்த ட்ரக்ஸும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டலாக ஒரு சில டைம் வந்து அந்த இன்ஃபெக்டட் பர்சன் தான் எடுத்துக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து நான் ஒரு காசாக வந்து எடுத்துக்கிறோம் ரைட் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீமோலைசிஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி ஸோ ஆர்பிசி வந்து ஹீமோலைசிஸ் நடக்குது அப்போ வந்து டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி எரித்ரோசைட்ஸ் வந்து நடக்குது ரைட் ஸோ அப்போ வந்து ஹீமோலைசிஸ் ஆர் ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஸோ அன்கான்ஜிகேட்டட் ஹைப்பர் பில்லுமியா வந்து வரும் ஸோ இதிலேருந்து ஜாண்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் சம்டைம்ஸ் கில்பர்ட் சென்ட்ரம் வந்து டேரக்டாகவும் ஜாண்டிஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி கான்ஜிகேட்டட் ஹைப்பர் பில்லுருபினியா ரைட் ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம் பில்லுருபின் வந்து சரியாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் நம்ம பாடியிலே சிடிமெண்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த கான்ஜிகேட்டட் ஹைப்பர் பில்லுருபினியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனாலையும் ஜாண்டிஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ கீழே இருந்து வருவோம் ஹெப்பாட்டிஸ் ஆர் ஹெப்பாட்டிக் கார்சினோமா ஸோ அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவர் செல்ஸ் ஹெப்பட்டோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஹெப்பட்டோசைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிரும் ஸோ அப்போ வந்து ஹெப்பட்டோ செல்லர் ஆர் ஹெப்பாட்டிக் ஹைப்பர் பில்லுருமியா வந்து வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது இதனாலே பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பாட்டிஸ் ஆர் குழாஞ்சிட்டிஸ் ரைட் குழாஞ்சிட்டிஸ்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் யுவர் பயில் டக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போ வந்து ஸ்வெல்லிங் ஃபைப்ரோசஸ் ஆர் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லிவர் கேனாலிக்குலி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ர ஹெப்பாட்டிக் மூலமாக காஞ்சிகேட்டட் ஹைப்பர் பில்மியாக வரும் ஸோ அப்போ வந்து ஜாண்டிஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது திஸ் இஸ் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி ஜாண்டிஸ் அக்கர்ஸ் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த பேத்தோஜினிஸ் அக்கார்டிங் டு த காஸ் ரைட் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் சென்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லோ கலரேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் அப்புறம் வந்து மியூக்கஸ் மெம்ரைன்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் கலர் ஸ்டூல்ஸ் டார்க் கலர் டியூரின் எச்சிங் ஆஃப் ஸ்கின் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் சென்டர்ஸ் ஸோ முக்கியமான ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் சென்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் பர்சனலாக வந்து இதில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கேன் ஸோ அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஜாண்டிஸ் வந்தப்போ என்னோடய பில்லுரிபின் லெவல் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணப்போ ஃபைவ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக எனக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை நான் வந்து இது நேச்சுரலாக பதிக்கு போனோம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஃபார்ட்டிக்கு எலிவேட் ஆச்சு ஸோ ஃபார்ட்டிக்கு எலிவேட் ஆகிறப்போ வந்து அந்த நேச்சுரோபதி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த நாட்டு வைத்தியம் பண்ணுவாங்களா ஸோ அவங்க வந்து சொன்னது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸோ தட்ஸ் ஆல் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வேறு பக்கம் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அங்கேருந்து லெவல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டல் போனதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி எலிவேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவியர் இட்சிங் ஆஃப் ஸ்கின் ஸ்கின் வந்து பயங்கரமாக இட்சிங்காக இருக்கும் ரொம்ப இட்சிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சரியாக சாப்பிட முடியாது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஒரு எயிட்டி டூ கேஜிஸ் இருந்தேன் நான் காலேஜ் படிக்கிற போனால் தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது வந்தது ஆக்சுவலி ஸோ ஒரு எயிட்டி கேஜிஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரெடியூஸ் டு ஃபிஃப்டி கேஜிஸ் வந்து நான் வந்துட்டேன் ஸோ வித்தின் டூ மந்த்ஸ் ரைட் ஸோ எனக்கு பொங்கல் அப்போ வந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஜனவரி சாரி ஆல்மோஸ்ட் ஜூன் ஜூலை வரைக்கும் அது வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு ரைட் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வாமிட் வரும் அதே மாதிரி என் ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே
அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி டாஸ்க்காக வந்து நீங்கள் எழுதுங்க அதே மாதிரி ஜாண்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் பிளட் கோட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ யூரின் டெஸ்ட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இதையும் வந்து இன்றைக்கி டாஸ்க்காக வந்து நீங்கள் இந்த லெபார்ட்ரி டெஸ்ட் வந்து முடிச்சுருங்க இமேஜிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிவியர் கேசஸில் பார்த்திங்கன்னா லிவர் வந்து ஸ்வெல் ஆகிடும் ஸோ அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் கோ ஃபார் எம்ஆர்ஐ அது போக என்னென்ன இமேஜிங் டெஸ்ட் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு டாஸ்க் எழுதுங்க இது வந்து இன்றைக்கி டாஸ்க் டூவாக வச்சுக்கோங்க அதர் இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரைட் ஸோ இன்ஃபேன் ஜாண்டிஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு திங் என்ன அப்படின்னா ஜாண்டிஸ்க்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு ட்ரக் கிடையாது ரைட் ஸோ இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஒரு சில ட்ரக் இருக்குது இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணுறதுக்குரிய சான்சஸ் கம்மி தான் வேணால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கவரி ப்ராசஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கணும் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் வி கேன் டூ வித் ஜாண்டிஸ் ரைட் ஸோ ஜாண்டிஸுங்கிறத நம்ம பாடியே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதுவே வந்து ஆட்டோ ரெகுலேட் ஆகும் அதுவே நம்ம பாடி வந்து ரெகுலேட் ஆகிய ரெகுலேஷன் ஆட்டோ ரெகுலேஷன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியே அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகும் ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் கோ வித் ட்ரீட்மெண்ட் லைக் டயட்டை தான் நம்ம வந்து சரியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸஸாக நம்ம வந்து ஃப்ளூயிட் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஜாண்டிஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து குறைய குறைய ஆரம்பிக்கும் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கிளாஸ் இன் டுடேஸ் கிளாஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ் ஜாண்டிஸ் ஸோ இன் இன் திஸ் இன் திஸ் டிசீஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் தேங்க்யூ